作为人类历史上存在最久远的兵种，作为现今陆军的最小单位，步兵自从有战争记录以来，就一直活跃在各国交战的作战记录中。但是，随着现今各式重型武器、高精尖武器的发展，使得步兵在现代战争中发挥的空间变得越来越小了。海军、空军。开始逐渐占据人们的视野。在未来，随着更多更强大的武器出现，步兵是否会逐渐消失在人们的眼中呢？老兵在这个问题上思考了很久了。今天，我们就从多个方面来对这个问题展开分析：步兵是否会被逐渐淘汰？其实，早在二战期间，步兵的发挥空间就已经开始被挤压了。在二战中的苏德战场上，由于装甲作战理论的不断发展，步兵便开始作为一种伴随装甲车辆作战的兵种，已经不像是第一次世界大战中那样是陆地战场上当之无愧的最强兵种了。如果说在后来的冷战期间，核武器对步兵地位的削弱还只是呈现在纸面上的话，那么在之后的海湾战争和伊拉克战争中，步兵作为陆地战场上的地位就开始直线下滑。成为了一件极为明显的事实。在整个海湾战争和伊拉克战争中，非接触式打击逐渐成为了现代战场上的主旋律。在海湾战争中，以美国为主的多国联军，差不多就是主要依靠空中优势将伊拉克军队彻底击垮的。在陆地战争开始之前的四十多天时间里，真正的主角依然是海军和空军。即便后面的地面战争爆发了，美国陆军一路势如破竹，却也依然少不了空战战机进行护航。而在整个海湾战争期间，美国空中的部队所击毁的坦克装甲车，要比美国陆军部队击毁的是多得多。甚至部分伊军地面部队还没有见到美军的影子，就已经被击垮了。而在伊拉克战争中，因为有地面打击和占领的作战需求，美国陆军才开始在地面战场上与对方开始进行部分较大规模的交战。但是在这些地面作战期间呢，担任主力的依然不是步兵，而是各式的装甲作战单位。美国步兵所承担的主要任务就是清剿对方的零星散兵以及维持当地的治安。直接点来说啊，随着现今武器装备在远程非接触式打击能力上的急速提升，超视距作战已经开始成为陆地战场上一股显而易见的作战力量。而在这股作战力量的带动下，步兵在陆地战场上所起到的作战影响再次降低，其主要任务已经由传统的军事任务转变为警务任务。当然，这种转变呢，也并不是说是完全没有坏处。例如，驻扎在中东地区的美军步兵。就曾经因为长期执行治安战环境下的任务，也就是警察部队主要承担的任务，导致其军事作战素养出现了不同程度的降低。另外，就是部分轮转回美国本土基地的士兵，就出现了严重的野战素养不足的问题。当然，这些问题的影响啊都不大。而近些年来，由于美国、俄罗斯在无人作战车辆方面的发展，无人化作战对步兵的发展产生了极大的影响。那么，随着现今武器装备智能化程度的不断提升，现代武器装备，特别是无人化武器装备的发展，步兵这个古老的陆军兵种，接下来又该往哪个方向发展呢？其实，随着现今作战类型以及战场情况复杂程度的逐渐增加，各国不仅开始在步兵的基础上衍生出了其他的陆军兵种，此外还逐渐开始提升步兵本身的作战能力。虽然说各国陆军对于步兵的完善和发展手段都稍有不同。但是究其本质，还是集中在三点，那便是提高步兵的杀伤力、步兵的机动速度以及步兵的防护能力。追溯起源，古代步兵的发展，早在冷兵器时期，单兵的杀伤力就受制于武器性能的限制，根本不会出现所谓的万人敌。由于单兵杀伤力大多是依托于单兵冷兵器展开，所以那个时候各国陆军为了最大程度上提升步兵的杀伤力，便将步兵集结在了一起，组成了战阵。而战阵呢，可以说是冷兵器时代步兵武力输出的高光时刻了。一个完整的步兵战阵不仅拥有强大的面防御力，而且还能够通过集体发射弓箭、投射标枪等方法形成基础的面打击能力。其中，罗马方阵和马其顿方阵就是西方步兵战阵的典型例子。而在古时期的中国，对战阵同样有着深刻的研究。在当时很长一段时间里，拥有面防御能力和面打击能力的战阵，都是古代中国农耕文明王朝抗击北方游牧民族骑兵最有效的作战形式。例如，在汉朝时期，汉军就多次使用步兵战阵击退了匈奴骑兵的冲击。而除了战阵以外呢，古代各国军队大多为自家的步兵装备了各式各样的铠甲，以此保护步兵脆弱的身体。从最初的棉甲、皮甲，再到后面的铁甲，步兵防。
防御的升级速度，大概能和对手步兵的杀伤能力成正比。而在冷兵器时代的机动能力方面呢，步兵则是分化出了骑兵这个新型兵种。在早期，步兵还能够依靠冷兵器时代的战车进行短距离的机动和作战。但是后来，随着作战范围的提升，以及不再局限于平坦地势的平原地区，战车的地位便逐渐被骑兵所取代。最终，除了分化出去的骑兵壮大之外，冷兵器时代的步兵在漫长的一段时间内就只能通过双足进行机动。之后，步兵在杀伤力、机动速度方面的革命性提升，则源于工业革命以及热兵器的到来。在步兵杀伤力方面，由于枪支和火炮的出现，步兵终于掌握了更强的杀伤力。由于火药的化学能比大型弓弩和投弹机的机械能更为高效，再加上各式口径大小不一的火炮，开始成为步兵部队在热兵器时代最为重要的伴随火力来源。当时，为了解决火炮伴随步兵作战的机动性问题，各国还专门分化出了步兵炮等专射炮种。之后，由于机枪的发明和使用，使得这个时期单个步兵的杀伤力直接超过了冷兵器时代。与此同时，随着单兵杀伤能力的提升，各国便降低了单兵防护能力的提升优先级。取而代之的，则是将步兵集中起来，通过战壕、地堡等工事进行保护。毕竟在这时期，给步兵提供可以防御热武器的装备，不仅在技术上难以实现，在成本上呢，也无法让各国军方接受。而在机动能力方面，由于内燃机和火车以及汽车的使用，不仅让步兵拥有了战场上的短距离机动能力，而且还拥有了远距离的战略机动能力。比如，在第一次世界大战期间，欧洲战场的交战各国都有使用铁路系统搭载步兵以及进行远距离战略机动的战力。这时候的步兵呢，由于装备的革新，渐渐开始从骑兵的手中慢慢夺回了自己在陆地战场上的主导权。与之同时，在这个时期，飞机和坦克也逐渐开始出现在战场上。各国的作战范围不再局限于此前陆地和海洋的二维作战范围，开始进入海陆空三维立体作战的时代。此时的步兵不仅需要保持自己在陆地战场上的地位，同时还需要防御来自其他方面的威胁。大势所趋，开始被边缘化的步兵。第二次世界大战与第一次世界大战相比，其中最大的区别就在于以快速机动为代表的闪电战替。带了先前不动如山的战壕战。由于大规模阵地战不再是战场上主要的作战方式，这时候的步兵开始逐渐沦为装甲部队的配属兵种，主要担负为装甲部队提供近距离保护以及维持装甲部队所打下来的战果。一直到二战结束，随着冷战的到来，进一步降低了步兵在现代战场上的影响力。如果没有装甲部队以及空军部队的掩护，那么战场上的步兵呢，很快就会被敌方的重火力所消灭。后来，当当冷战各方开始大量装备战术核武器之后呢，步兵如果还想在现代战场上进行大规模作战，基本上不可能再单独进行行动了。这个时期步兵如此没落的根本原因，在于现代战场的作战样式从根本上已经出现了不同，不管是飞机、坦克还是导弹，在火力、机动、防护方面呢，都已经和步兵有了极大的差别。要是从整体上来看的话，步兵从这时期开始，在传统战场上。就已经不可能再拥有旧时代的那种地位，而此时的步兵本身也开始随着装备的发展，出现了更多的陆军兵种，比如机械化步兵以及摩托化步兵，都逐渐开始出现在了历史舞台上，替代传统步兵在细分程度更高的战场上执行更艰难的作战任务。而此刻的步兵也从旧时代的包揽一切，变为精细化作战的层面。但无论步兵发生怎样的改变，该兵种都不会消失的。毕竟步兵是陆军的基础，而陆军则是军队的基础。换算下来，步兵便是军事力量的基础。不管未来的战争如何发展，步兵必然会一直存在的。就算是之后可以用机器人替代士兵，但是步兵依旧不会被取代。战争的最后，总是要由人去控制和占领的。总归是人与人之间的厮杀。未来将会怎样？专精于城市战的专业化步兵。如今，随着现代战场情况的愈发复杂，精细化分工基本上已经成为一个定局了。步兵自然也要顺应这个发展的趋势。虽然现代战场的情况更加复杂，但是要从整体情况上来看的话，随着各国城市化率的逐渐提高，城市战必将成为未来现代战场主要的作战形式。例如，从上世纪九十年代开始，无论是美国的索马里之战，还是俄。俄罗斯的车臣战争都是现代化城市作战的经典例子。虽然由于核威慑的存在，各国之间最多爆发局部战争，再加上现今城市复杂程度的提升，拥有更强机动性以及灵活性的步兵，反
倒是更适合进行城市作战。再加上因为单兵损失成本的上升，各国也逐渐开始重视单兵护具的装备和研发，使得步兵的综合战力得到了极大的提升。而在城市战之外呢，各国还会保留一定程度的野战部队。不过，随着时间的发展，城市战部队和野战部队之间必然会出现越来越大的差别，否则便很容易出现老兵一开始所说的。长期执行治安战的美军部队野战能力大幅下降，以及无法快速执行其他战场作战任务的情况。在这种情况下呢，专业化步兵必然是未来的发展方向。虽然经过专业化分工之后呢，会发展出更多的陆军兵种，但是这些陆军兵种的本质依然是步兵。未来战士装备了先进武器的超级士兵。如果机械外骨骼没有出现，那么步兵必然会伴随着重火力，之后会逐渐由坦克过渡到无人战车，再次削弱步兵在现代战场上的影响力和作用。不过，随着单兵外骨骼的发展，让超级士兵有了成功的可能性。在前文，老兵就已经提到了，步兵往往伴随着重火力，但是由于相当大一部分士兵的身体承载能力有限，就算是经过特殊训练，其承载能力也没有办法和机械相比。不过，单兵外骨骼的出现这款让步兵与机械相结合的设计理念，可以让步兵发挥出超越人类极限的承载力。再加上与坦克等装甲作战单元相比，穿戴了单兵外骨骼的步兵，在战场上的目标特征极小，很难被敌方捕捉并且发现。同时，在造价方面呢，单兵外骨骼和坦克等装甲作战单元相比也更低，这也让单兵外骨骼大批量使用和装备成为了可能。此外，由于轻型大火力枪械以及全装式单兵护具的发展，也在火力和防护方面为单兵外骨骼提供了不少助力。在未来，经过漫长时间的发展后，单兵外骨骼说不定可以让步兵在单兵层面上实现了火力、机动以及防御三属性的集合，也就是老兵所说的超级士兵。那么，既然单兵外骨骼这么强，是否就可以能够确定步兵可以依靠单兵外骨骼？重回往日峥嵘呢，并且夺回在战场上的主导地位呢？老兵认为这是不现实的。首先，单兵外骨骼的发展是极为困难，目前所遇到的最大问题就是其动力持续性太差。如果不考虑能源问题的话，单兵外骨骼在目前已经具备了大规模实用化的能力。但是因为目前各国还未能研发出一款能为单兵外骨骼长时间供能的高性能电池。导致各国大部分的单兵外骨骼只能在少部分部队中进行实验性的装备，所以在无法彻底解决单兵外骨骼的能源问题前，步兵还无法凭借单兵外骨骼重新夺回在现代战场上的主导权。所以在未来很长一段时间内，步兵依然需要依靠装甲作战车辆等步兵伴随重火力执行作战任务。未来的展望，机甲会是步兵的终极形态。由于现今各种影视剧作品的影响，许多人对机甲产生了极为浓厚的兴趣。确实，相较于现今的各式履带式步兵伴随火力，机甲因为拥有着和步兵最为接近的外形，无论是在城市战环境中还是在野战环境中，都拥有着更为强大的地形通过能力以及战场适应能力。不过，该项技术的制约因素和单兵外骨骼一样，就是高性能能源。如果人类能够解决高性能能源的问题，那么单兵外骨骼和机甲就可以构成现代步兵轻重两级的步兵伴随火力。士兵的作战方式也会迎来新一轮的变革和发展。到时候，步兵这个兵种将完成跨越式的提升，传统意义上的步兵将逐渐走向消亡，真正意义上的机械化步兵将成为陆地战场的主角。不过，老铁可不要被电影里的机甲误导了，在技术上。人形机甲其实并不合理，采用人形设计会有许多的技术性难题。与之相对的，兽形机甲反而更合理。其实，无论是空军、海军还是其他的军种，他们的本质呢，都是来源于陆军，严格意义上都应该是来源于步兵。有了船，步兵变成了水军，后来发展到了军舰和航母，成为了海军。而最早期的热气球和飞机，一开始只是作为陆军用来侦察的设备。只不过随着航空技术的进一步发展，后来才有了空军这一兵种。同样的，未来可能出现的网军、天军等新型军种，都将是技术进步带来的产物。我们可以畅想一下，随着技术的发展，人类完全可以发明出一种三七潜航器，不仅可以像坦克一样在陆地上跑，还能在天上飞，甚至是在海面上航行，乃至潜入深海。到时候，陆海空的物理界限就会被打破，将任由我们穿越。那么，陆海空的军种界限还需要那么分明吗？
。由此便可以得知，在未来一体化联合作战的发展趋势下，陆海空天电心理认知等领域的攻防将会交织在一起，不再会有陆海空等军种的人为区分，各管一方的作战方式，军种界限将逐渐模糊，一体化联合部队将会是必然的发展趋势。其实啊，德国已经开始有这个苗头了。早在二十一世纪初，德国就意识到了这一点，走在了世界军事变革的前列。二零零四年初，德国国防部公布了其重塑国防力量蓝图，取消了传统的陆海空三军体制，转而统一编成快速反应部队、稳定部队和支援部队。这是在体制编制上向一体化联合部队迈进的先声。总结来说呢，只要我们人类还未曾灭亡。只要人类之间还存在战争，只要战争中还需要人，那么步兵呢就是不可或缺的。而且，无论是机械化步兵、数字化步兵，还是空降兵、海军陆战队，他们在本质上也依然是步兵，只不过呢是双腿变成了轮子、翅膀或者是甲板。只要落地战斗，就恢复了步兵的本来面目。例如，美军当中依然存在着骑兵师、游骑兵的名称一样，步兵的名称将会一直在军队中存在。另外，如果打持久战的话，那么到最后一定会是步兵之间的交锋，因为其他军种的建设成本都是极为高昂的，他们的武器装备也并不是一朝一夕就可以生产出来的，特别是一些高精尖的武器，可以说是用一下就少一下，很难在短时间内实现量产。再加上其造价也极为昂贵，一般的国家呢根本就支持不了他们的长期消耗。比如说之前的中东战争以及现今的俄乌冲突。其实他们最后拼的都是陆军步兵，其他兵种只是起到火力支援的作用。至于那些说未来步兵会消失的，那是因为在未来的战争中，基本不会有单纯的靠双腿走路作战的士兵了。就算是不被机器人士兵、网络士兵、无人机士兵以及无人潜航器士兵所取代，也会穿戴上例如钢铁侠般的万能盔甲，在海陆空三维空间任意遨游。而这已经不是单纯意义上的士兵了，反而是一个移动的作战平台。可以这么说，在未来战争中，步兵的作用估计会越来越小，但是被彻底淘汰的可能性还不是很大。因为无论怎样，战争还是需要占领一个地区的。像科索沃战争这种情况毕竟不多，大多数情况呢，如果想要彻底控制一个区域，就只能依靠陆军，而陆军中。最基础的便是步兵了，毕竟你不能总靠着战机和坦克占领一个地方吧。那么大家认为未来的步兵会如何发展呢？欢迎在评论区内讨论，如有纰漏也欢迎各位指出。那么大家还想看什么样的武器呢？可以发在评论区内，老兵会尽快将其安排上日程。好了，今天视频就到这里，想了解更多记得点个关注，咱们下期视频不见不散。